ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മുത്തു സ്നേപ്പിയർ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും ഇല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കിപ്പം പതിനാറ് ജി ബി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി അറുപത്തെട്ട് ജി ബി അറുപത്തിനാല് ജി ബി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇങ്ങനെ ജി ബികൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരാൻ നമ്മൾ ജി ബി ആരുടെ മുന്നിൽ നിന്നാൽ മതി അതാണ് നിൽക്കട്ടെ എത്ര ജി ബി ഉള്ള ഫോണായാലും നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണെന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എം ബി പോലും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ള മെമ്മറി അത് മാക്സിമം ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മളെ മെമ്മറി ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കിയെടുക്കാം അതിനുള്ള നാല് ടിപ്സുകളാണ് അടുത്ത വീഡിയോ നാല് ടിപ്സുകൾ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് ഓരോ ടിപ്സ് ഓരോ വീഡിയോ അങ്ങനെ നാല് വീഡിയോ ആയിട്ട് എനിക്ക് വൈക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ നാല് ടിപ്സും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിന് സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരികയില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോയ്ക്ക് തായ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഉണ്ട് അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ആകുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട കളിത്തവന്മാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആൽബം റിലീസ് ചെയ്തു ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ആൽബം കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആൽബം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതൊരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അനുഗ്രഹീതനായ രചയിതാവ് റാസിഫ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി രചനയും സംഗീതവും നിർവഹിച്ച് സിംഗിങ് കപ്പിൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റമീസും റിയാന റമീസും മനോഹരമായി ആലപിച്ച ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെയാണ് ആൽബം കടലും കരയും എന്നാണ് പേര് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഒരഭിപ്രായം പറയുക അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ടിപ്സുകളിൽ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റാം സ്പേസ് ഫോണിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കിയിടേണ്ടത് റാം സ്പേസ് ആണ് റാം സ്പേസ് ഫ്രീ ആയിരുന്നാലാണ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാവും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനാവും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകണം സെറ്റിങ്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജറിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്നാണ് റാം സ്പേസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം സ്റ്റോറേജ് പോവാം സ്റ്റോറേജ് ഈ മെമ്മറി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന ഭാഗം ഫോണിൽ നോക്കിയെടുക്കുക ഓരോ സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും ഇതിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി എപ്പോഴും ഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മുടെ മെമ്മറി എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ചില ഫോണിലൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ താഴെ താഴെയായിട്ട് ലൈനായിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഇതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ കാറ്റഗറി തിരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാഷ്ഡ് ഡാറ്റ മേലെ തന്നെ ഉള്ള ക്യാഷ്ഡ് ഡാറ്റ കാണാം അത് ചില ഫോണിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എം ബി ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലത് ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാവും ചിലതിൽ അതുപോലെ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ പോയി ക്ലിയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ പോവാം ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ പോയിട്ട് ആപ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നുള
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്താൽ രണ്ടാമത് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി കൂടി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിസേബിൾ ആപ്പ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് എം ബി നമുക്ക് സ്പേസ് റാം സ്പേസ് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഹാങ് ഔട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതുപോലെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുണ്ട് അതൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുക അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇപ്പം വാട്സപ്പ് പോലത്തെ ഇതിപ്പം വാട്സപ്പ് കണ്ട നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എം ബി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഡാറ്റ ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്യാഷ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എം ബി ഇതിൻ്റെ മെമ്മ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും വാട്സപ്പ് അന്നേരം നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ റാം സ്പേസ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും റാം സ്പേസ് എത്രത്തോളം ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻ്റായിട്ട് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിലൂടെ എനിക്കത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണാം അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത